ఎన్టీఆర్ మసాలా అభిరుచి పవర్డ్ బై సఫల ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ మన ఫస్ట్ టెస్ట్ టెస్ట్ సెగ్మెంట్ వంటలు పిండి వంటలు హాయ్ రాజు గారు హలో అండి సో ఈరోజు ఎవరు ఈమెయిల్ చేశారో చూద్దామా ఓకేనండి ఓకే సో దిల్షుక్ నగర్ నుంచి మెయిల్ వచ్చింది రాజు గారు సుమతి గారు మెయిల్ చేశారు టొమాటో రైస్ కొంచెం ఏదైనా వెరైటీగా చేసి చూపించమని అడుగుతున్నారు సో టొమాటో రైస్ కొంచెం వెరైటీగా అంటే టొమాటో రైస్ అంటే మనం ఎప్పుడు మామూలుగా ప్లెయిన్ గానే చేసుకుంటాం కదా సో దీంట్లో కొంచెం శనగలు యాడ్ చేసి చేసుకుందాం సో మధ్య మధ్యలో శనగలు తగ్గుతూ ఉంటే కొంచెం ఆ టేస్ట్ తర్వాత టొమాటో పులుపు బాగుంటుంది నల్ల శనగలా లేకపోతే కాబులు శనగలు వాడతాం కాబులు శనగలు కాబులు శనగలు వాడేసి చెన్నా టొమాటో రైస్ ఓకే రాజు గారు ఓకే చెన్నా టొమాటో రైస్ తయారీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం చెన్నా టొమాటో రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు ఉడికించిన కాబులి శనగలు అరకప్పు టొమాటో పేస్ట్ అరకప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామా రాజు గారు ఓకే అండి సో ఇక్కడ మనం ఈ రైస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక పూట ముందుగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఏంటంటే శనగలు మనకు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో దీని కొరకు ఒక పూట ముందుగా మనం నానబెట్టేసుకుని ఉడికించేసి పెట్టేసుకుందాం కొంచెం ఉప్పు వేసి ఓకే సో జస్ట్ ఇంకా ఇలా శనగలు లేకపోతే రాజ్మా ఇలాంటివి చేసుకోవాలంటే మనం ఒక పూట ముందు ప్లాన్ చేసుకోవాలి మామూలు టొమాటో రైస్ అయితే మనకు అసలు అంత ప్రిపరేషన్ అక్కర్లేదు అప్పటికప్పుడు అయిపోతుంది హ్యాపీగా సో జనరల్ గా టొమాటో రైస్ అంటే పోప్ తప్పితే ఏముండదు కాబట్టి కొంచెం ఇట్లాంటివి ఏమైనా గింజల్ లాంటివి యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది సో కొద్దిగా మళ్ళీ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేస్తే అది డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ అయిపోద్ది టొమాటో ఫ్లేవర్ అంతగా ఎంజాయ్ చేయలేము మనం సో దీంట్లో సో టొమాటో కాబట్టి కొంచెం జీలకర్ర సో జీలకర్ర ఒకటే సరిపోతుందండి వాళ్ళు అంతగా ఏం అవసరం ఉండదు దీంట్లో సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండ్ చాలా మందికి రైస్ ఐటమ్స్ లో అంటే ఆవాలు కొద్దిగా తగులుతూ ఉన్నా నచ్చదు నచ్చదు సో అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇక్కడ టొమాటోస్ ఏంటంటే నేను ముక్కలుగా కాకుండా కొంచెం పేస్ట్ లా వేస్తున్నాను సో రైస్ మొత్తం అలా పట్టేస్తుంది కలిసిపోతుంది సో దీంట్లోనే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఇది వేగుండగానే సో దీంట్లోనే మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న కాబులి శనగలు సో మనము ఇక్కడ నల్ల శనగలు వాడుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది కదా కొద్దిగా అదొక వెరైటీ టేస్ట్ లో టేస్ట్ కొంచెం ఈ దీనికి దానికి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో కొంచెం వేగాల రాజు గారు ఇది కొంచెం వేగాలండి సరే రాజు గారు మీరు వేయించుతూ ఉండండి మేము చిట్కా చూసేస్తాము ఓకే అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఈ రోజు మన మొదటి చిట్కా పెదాలు పగుళ్ళు లేకుండా మృదువుగా ఉండాలి అంటే ఆలివ్ ఆయిల్ లో కొద్దిగా తేనె కొద్దిగా పంచదార కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని పెదాలకు రాసుకుని పది నిమిషాల తర్వాత కడిగేసుకోవాలి ఇలా రెగ్యులర్ గా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మీ పెదాలు మంచి మృదువుగా తయారవుతాయి ఓకే అండి చిట్కా చూసారు కదా ఓకేనా రాజు గారు ఓకేనండి సో ఇప్పుడు దీంట్లో టొమాటో పేస్ట్ సో ఇప్పుడే సీజనింగ్ కూడా చేసుకోవాలి సరిపడా ఉప్పు సో శనగలు కొంచెం వేసుకున్నాం మనం అది చూసి వేసుకోవాలి కారం సో కొంచెం టొమాటో ఉంది కాబట్టి కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్లేదు కొద్దిగా పులుపుకి కొంచెం ఆ కారం ఉంటేనే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఎస్ పసుపు కూడా వేసుకున్నాను ఓకే సో ఈ ప్యూరీ చేసుకునేటప్పుడు కూడా మనం నాటు కాయలు అయితేనే బాగుంటుంది కదా రాజు గారు కొంచెం ఆ పులుపు అనేది తెలుస్తుంది హైబ్రిడ్ తీసుకున్నట్టు అయితే మనకు కొంచెం కమ్మదన స్వీట్నెస్ స్వీట్ అండ్ అంటే టేస్ట్ వైజ్ గా కూడా మనకు ఆ టొమాటో రైస్ ఫీల్ ఉండదు మళ్ళీ దానికి కలర్ అయితే ఉంటుంది కానీ సో ఎప్పుడైనా కొంచెం ఇలాంటి డిష్లు చేసుకునేప్పుడు మనం కొంచెం ఆ దేశీ రకం వాడితేనే బాగుంటుంది బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న బాస్మతి రైస్ సో అండ్ ఇలాంటి రైస్ ఐటమ్స్ కి మనం చక్కగా బాస్మతి రైస్ వాడుకున్నా బాగుంటుంది మామూలు రైస్ వాడుకున్నా కూడా టేస్టీగానే ఉంటుంది ఇంట్లో కొంచెం మిగిలిపోయిన రైస్ ఉన్నా అలా కూడా మనం దాన్ని ఇలా చేసుకోవచ్చు సో మార్నింగ్ ఎక్కువ అన్నం వండేసుకుంటే గబుక్కున అది మనం తినలేకపోతే ఈవినింగ్ చక్కగా ఇట్లాంటివి ఫ్రెష్ గా కొత్త డిష్ రెడీ అయిపోతుంది కొద్దిగా 
జీలకర్ర పొడి అండి ఓకే సో ఇది ఆయిల్ తో కాకుండా ఇంకొంచెం కమ్మగా కావాలనుకుంటే వెన్నతో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే బాగుంటుంది ఆ టేస్ట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ గా వస్తుంది ఓకే అండి ఓకే సో దీంట్లోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో పేస్ట్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నా పర్లేదు సో అంటే మనం అప్పటికప్పుడు తినుకుంటే కరెక్ట్ క్వాంటిటీ వేసుకోవచ్చు సో కొంచెం లేట్ గా ఉంది అంటే ఎక్కడైనా మనం క్యారీ చేస్తున్నాం బాక్సెస్ లోకి అనుకున్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా పేస్ట్ వేసుకుంటాం మనం మళ్ళీ అది కొంచెం రైస్ అనేది కొంచెం పీల్ చేసుకుంటాం సో కాబట్టి అప్పుడు మరీ పొడి పొడుగు కాకుండా కొంచెం మనకు కరెక్ట్ దాంట్లో ఉంటుంది అన్నమాట సో అదొక్కటే ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి మనం అప్పుడే తింటున్నావా లేదా బాగా అనేది సో రెడీ అండి ఓకే స్మెల్ బాగా వస్తుంది చివరిన కొంచెం జీలకర్ర పొడి అది కూడా యాడ్ చేసాం కొత్తిమీర చివరిన వేయడం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫ్రెష్ గా కూడా ఉంటుంది అండ్ స్మెల్ కూడా చాలా బాగా చాలా బాగా వస్తుంది కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ అండి ఓకే సో వేడి వేడిగా చెనా టొమాటో రైస్ రెడీ అండి చూసారు కదండి కలర్ఫుల్ గా చెనా టొమాటో రైస్ రెడీ అయిపోయింది మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చెనా టొమాటో రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి పొడి పొడి ఆడేలాగా అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో కాబులి శనగలు టొమాటో పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత అన్నం జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలిపి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చెనా టొమాటో రైస్ రెడీ ఓకే అండి మరి రైస్ తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూడండి రైస్ బాగుంది కారం కారంగా ఎస్ సో ఇలా టమాటా తీసుకున్నప్పుడు అంటే పులుపు ఉంటుంది కదా కొంచెం ఘాటు ఉంటేనే బాగుంటుంది కారం అండ్ అఫ్ కోర్స్ అంటే మనకి మెయిన్ ఆ టొమాటో రైస్ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది కాకపోతే మధ్య మధ్యలో ఈ శనగలు యాడ్ చేసుకోవడం మూలాన ఏంటంటే శనగల టేస్ట్ కూడా యాడ్ అయ్యి కొంచెం బాగుంది డిఫరెంట్ గా సో నైస్ కాంబినేషన్ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే అండి మరి చూసారు కదా ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలాగా ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా మీకోసం మరో చిట్కా మీ హెయిర్ సిల్కీగా తయారవ్వాలంటే తల స్నానానికి ముందు ఒక కప్పు పెరుగు తీసుకుని తలకు బాగా పట్టించి గంట తరువాత తల స్నానం చేయాలి ఇలా అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మీ హెయిర్ సిల్కీగా తయారవుతుంది వంటలు పిండి వంటలు ఈ రోజు టేస్టీ రెసిపీ చూసారు కదా మరి మీరు కూడా ఏదైనా మీకు నచ్చిన వంట నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మాకు ఈమెయిల్ చేయండి మా ఇమెయిల్ ఐడి అభిరుచి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ స్వీట్ అండ్ స్నాక్స్ లో ఈ రోజు మనం ఫ్రూట్ కాస్టర్ చూడబోతున్నాం అది కూడా సేమియా కాంబినేషన్ లో మరి సేమియా ఫ్రూట్ కాస్టర్ తయారీ విధానం ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు సేమియా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ అవునండి సో సేమియా అనగానే మనకి జనరల్ గా పాయసం ఎక్కువ ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాం కదా కేసరు అలాగా అవునండి సో కస్టర్డ్ కాంబినేషన్ లో బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది బాగుంటుంది అంటే ఫ్రూట్స్ తో పాటుగా మనకు ఆ సేమియా ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం సాఫ్ట్ గా సేమియా తగ్గుతూ కొంచెం ఆ తినేటప్పుడు కూడా ఆ ఫీల్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కస్టర్డ్ టెక్స్చర్ కొంచెం మనకి మారుతుంది అంటే సేమియా ఉండటం మూలాన కదా ఎస్ అండి సో కొంచెం డిఫరెంట్ స్వీట్ ఐటమ్ అనుకుంటా ఓకే ఓకే అండి మరి సేమియా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం సేమియా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సేమియా అరకప్పు యాపిల్ ఒకటి దానిమ్మ గింజలు కొద్దిగా అరటి పండు ఒకటి ద్రాక్ష పళ్ళు అరకప్పు కస్టర్డ్ పౌడర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెనిలా ఎసెన్స్ పావు టీ స్పూన్ పాలు అర లీటర్ పంచదార ఒక కప్పు తరిగిన బాదం కొద్దిగా సో స్టార్ట్ చేద్దామా రాజు గారు సేమియా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ సో ముందుగా ఏంటంటే నేను సేమియా ఉడికించి పెట్టేసానండి సో ఇది కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో కొంచెం ఇలా పొడి పొడిగా వచ్చేటట్టు ఉడికిచ్చేసి వెంటనే మనం చల్ల నీళ్ళు అలా వేసేసుకుంటే సో అలా కొంచెం స్టిక్గా లేకుండా మనకు ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మనకి ఎందుకంటే కస్టర్డ్లో వేసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా అలా ఉంటేనే బాగుంటుంది మళ్ళీ ముద్ద ముద్దలా ఉంటే అదేదో సేమియా బాగుంటుందిగా ఓకే సో ఇప్పుడు పాలు వేడ్ చేసుకున్నాం అండి సో ఈ కాచి చల్లార్చిన పాలు సో ఈ కస్టర్డ్ కూడా మనకి చాలా సింపుల్గా చేసేసుకునే స్వీట్ కాబట్టి 
హ్యాపీగా ముందు సేమియా రెడీ చేసుకుంటే కస్టర్డ్ పౌడర్స్ లో కూడా స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్ అలాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ లో కూడా దొరుకుతుంది సో చూసుకుని మనం మనకు కావాల్సింది మనం తెచ్చుకొని సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ లో చేసుకున్న పిల్లలకి తీసుకోవడం కూడా కొంచెం ఇష్టంగా తీసుకుంటా ఉంటుంది డిఫరెంట్ టేస్ట్ లో అండ్ మనం యాడ్ చేసుకునే ఫ్రూట్స్ ని బట్టి కూడా మనం ఈ బేస్ చేంజ్ చేసుకో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కొంచెం వేడ్ అవుతూ ఉంటుందండి వాటర్ ఇవ్వండి సో నీళ్ళు లేదా పాలు సో చల్లగా ఉన్న వాటితో మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి సో చాలా మంది యూజువల్గా కస్టర్డ్ ఉండలు కట్టిపోతుంది అంటే ముద్ద ముద్దగా వస్తుంది ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్గా పౌడర్ వేసేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ పౌడర్ ఒక్కొక్క దగ్గర అలా ముద్దలా అయిపోతుంది సో కాబట్టి ముందు ఇట్లా డైల్యూట్ చేసి వేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఈవెన్గా ఇక్కడ పాలు కూడా ఇలా పలుచగా ఉంటాయి కాబట్టి బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యి మనకి మంచి కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది సో మెయిన్గా ఏంటంటే మనం ఈ కస్టర్డ్ మనం మిక్స్ చేసుకొని వేసుకొని పాలలో కలిపేప్పుడు కూడా కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని లేదా మొత్తం ఆపేసైనా కలుపుకోవచ్చు కలిపేసుకుంటే ఏంటంటే ఒకరు పోస్తూ ఒకరు కలపాలి లేకపోతే ఒక చేతితో పోస్తూ మనం ఇంకో చేత కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి కంపల్సరీ కలుపుతూ కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే మీరు చెప్పినట్టుగా ఉండలు అక్కడ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం డైల్యూట్ చేసుకున్నా వేసేప్పుడు కూడా కొంచెం ఉండాలి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అదొకటి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ సో ఎలాగో మనము ఆ థిక్నెస్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి చక్కగా చూసి కలిపేసుకుంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది సో ఇది కొంచెం మనకు చల్లగా అయితే మనం ఫ్రూట్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రాజ్ గారు సో అయితే మేము చిట్కా చూసేస్తాము ఓకే అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం మీకోసం ఒక బ్యూటీ టిప్ మీ ముఖం తాజాగా ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తూ ఉండాలి అంటే టొమాటో గుజ్జుని ముఖానికి పట్టించి ఒక గంట తరువాత కడిగేసుకోవాలి ఇలా అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మీ ఫేస్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఓకే అండి చిట్కా చూసారు కదా ఓకేనా రాజ్ గారు కొద్దిగా అండి సో కొంచెం ఆ పొగలు తగ్గితే మనము ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం అంటే ఇది లైట్ గా వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం సేమ్యా ఉడికించిన సేమ్యా వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ అంటే సేమ్యా వేస్తున్నాం కాబట్టి మామూలుగా ఫ్రూట్స్ తో చేసుకుంటే మొత్తం చల్లారిన తర్వాత మనం ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఫ్రూట్స్ అంతా కూడా వాటరీ గా అయిపోయి కొంచెం ఉడికిన మెత్తగా అయిపోయింది సో ఇది కొంచెం చల్లారిల్ కదా సో ఇది అంటే పెట్టేసుకుని మీరు మధ్య మధ్యలో జస్ట్ అలా కలుపుతూ ఉండండి సో ఈ లోగా నేను ఉంటుంది నాచురల్ గా ఉంటుంది కదా కొంచెం దాన్ని షేప్ చేసేస్తే ఓకే సో వింగ్స్ పెట్టడానికి ఇక్కడ స్లిట్ ఇస్తున్నాను రెండు వైపులా ఐస్ పెట్టడానికి కొంచెం ఇక్కడ స్కిన్ పీల్ చేస్తున్నాను సో వింగ్స్ వచ్చేసి ఇంకో బ్రింజాల్ నుంచి తెస్తున్నాను ఈ రెండింటిని కలిపేసి ఒక వైపు కొంచెం సిగ్ జాక్ సో కొంచెం పెద్ద వింగ్స్ అనమాట ఎస్ ఓకే సో ఆల్రెడీ మనం స్లిట్స్ ఇచ్చాం కదండి సో దాంట్లో ఈ వింగ్స్ పెట్టేసేయాలి సో ఐస్ దగ్గర లవంగం పెడుతున్నాండి సో దీన్ని క్యారెట్తో దీన్ని కొంచెం స్టాండ్లా ఇస్తున్నాం
ओके चक्स सेमिया की कस्टर्ड टेस्ट ऐड उठी सेमिया इंका कस्टर्ड तिना बेमो अटे वितौट फ्रूट्स अदरेंट दी ड्रई फ्रूट्स ऐडेसको ड्रई फ्रूट्स अभी ऐडेसको चल चल सर्व चुस्टे बहुत ओके सो दी वेनलाइस अला फ्रूट्स मन सीजनल दुर्कनाव सो इक स्कि अभी वाल वाल चाईस मध्य ऐपल स्की चला केफुल क्लीन अदरव पील वे बेटर डी सो आ मेथड बेस्ट ऐपल मुक्ल अला अरटप सो इत को बग्गे बहुत लगते फ्रूट्स एपड़ना मन चक्कर ते मुझे ऐडक बेटर लेकते अरट पड़ लाइट को नल्ल अंडेमो इन ग्रेप्स ऐटेम वाटरी अटे कस्टर्ड वाटरी अभी बनाई ओके अरट पड़ तरह ग्रेप्स को हाफ हाफ कटा तरह दानेम गिंजल ओके सो चाल मैं कुछ एक्व फ्रूट्स उठे चाल नचुत कस्टर्ड सो को मैं कुछ तक लेते मैं जस्ट एना फ्रूट तो आना सरपेक उठर का इलांट कांबिनेशन मन एक्व फ्रूट्स पिल के अभी पेटन इंदो कल चक्कर स्वीट आ टेस्ट तो वालू हापीग फ्रूट्स मध्य उन्ना तेस्टर सो वाल तिटार चूसको सो पैन को बादाम तुर्म बादाम एमी आश अला चूस्टे स्पून वेको हापी सो कस्टर्ड रेडी ओके अभी मैं चूसर कदा कस्टर्ड रेडी आई टेस्ट चूसे मुझे सेमिया फ्रूट कस्टर्ड तैयारी विधान इंकोस चुद सेमिया फ्रूट कस्टर्ड तैयार विधान मुझे सेमिया उड़की उ पैन पाल पोसी मरगनी दीन पंचदार वेसी करगनी कस्टर्ड पौडर लीलू पोसी बाग कल दीन वेसी दगर पड़ी इधे का चल रेक वेरीलास ऐपल मुक्ल अरटपू द्राक्ष पर्व दानेम गिंजल वेसी बाग कल आरगन बादम तो गारे सर्व चुस्के सेमिया फ्रूट कस्टर्ड रेडी ओके अभी मैं कस्टर्ड तैयारी विधान चूसर कदा रोजगार कस्टर्ड फ्लेवर पटे सो तेमिया सो बहुत राजुगार सो चूसर कदमी सेमिया इंका कस्टर्ड कांबिनेशन चाल टेस्ट ट्रई चेयरिंग इनको चिटका मो चिट पालकोनी पालल्लो दूधि मुंह आ दूधि तो मुखा तुड़कू उजू उदया मुखम पै उ पोर्स ओपेन अंदर मलिनी बैठक पी फेस क्लीन अंटेस्ट इंग्रीडेंट चुद
ఓకే మరి మన ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ రెడీ అండి ఊరించే వంటలు చేయడానికి అండి వాళ్ళకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కూడా రెడీగా ఉంది సో ఇందులో ఏముందో చూసే ముందు ఫస్ట్ ఇద్దరిని పరిచయం చేసుకుందాం హాయ్ అండి హాయ్ అండి పేరు నా పేరు శ్వేత అండి శ్వేత గారు ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు మీరు మేము ఆమెంగల్ అండి మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఓ నైస్ హాయ్ మీ పేరు ఏంటి శోభ శోభ మీరు ఎక్కడ నుంచి సో మీరు అమన్గల్ సో మీ ఇద్దరు ఏమిటి పరిచయం ఉందా ఫ్రెండ్స్ అండి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఆ ఇద్దరు చీరలు కూడా సేమ్ సేమ్ గా కట్టుకున్నారా అవునండి ఓహో భలే బాగుంది ఎప్పటి నుంచి మీరు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అండి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎన్ని చీరలు కొనుకున్నారు ఇలా మ్యాచింగ్ ఎందుకలాగా అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండి అయిపోయారా వంటలు చేయడానికి చూద్దామా మరి ఈ రోజు మీ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటో సో వంటలు అవి బాగా చేస్తూ ఉంటారు అండి వెరైటీస్ ఇంకా మేము చూసి చాలా చాలా ఇంప్రూవ్ అయినాయి ఇంకా మా విషయం చాలా చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యారా వెరీ గుడ్ బీరకాయ సో బీరకాయ నాకు చాలా ఇష్టం మీకు అవును బీరకాయ పచ్చడి బాగుంటుంది చక్కగా మసాలా ఐటమ్స్ బాగుంటాయి చాలా బాగా చేసుకుంటూ ఉంటారు వెరీ గుడ్ సో అయితే మీకు బీరకాయ తో బోల్డ్ వెరైటీస్ వచ్చింది నాకు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు వచ్చిన ఆ వంటల్లోంచి మంచి టేస్టీ వంట ఏదైనా కూడా ఆలోచించాలి ఓకేనా సో నేను టైమర్ ఆన్ చేస్తాను సో మీరు కూడా బాగా ఆలోచించి నాకు చెప్పండి ఎవరు ఫస్ట్ చెప్తారో అప్పుడు టైమర్ ఆఫ్ చేస్తా వాళ్ళు ఫస్ట్ వంట చేస్తారు ఓకేనా సో థింక్ ఒక్కొక్కసారి మనకు బాగా వచ్చిన కూరగాయతో కూడా మనకి గబుక్కుని రావు కొంచెం వెరైటీగా ఏం చేయొచ్చు అనేది కాస్త ఆలోచించాలనుకోండి ఏం చేయొచ్చు కూరలు బేసిక్గా బాగుంటాయి మీరు అన్నట్టు పచ్చళ్ళు కూడా బాగుంటాయి మీరు చేస్తారా ఫస్ట్ చేసేస్తారా ఏం చేసేస్తారు బీరకాయతో కొత్తిమీర కారం చేసేస్తాను బీరకాయ కొత్తిమీర కారం ఓకే శ్వేత గారు ఫస్ట్ శోభ గారితో వంట చేయించేది ఓకే అండి ఓకేనా ఓకే అండి మరి బీరకాయ కొత్తిమీర కారం తయారీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం బీరకాయ కొత్తిమీర కారం తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బీరకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఎండు కొబ్బరి పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పేరుశనగ పప్పు పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర ఒక కప్పు చింతపండు తగినంత తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఎండుమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి బీరకాయ కొత్తిమీర కారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలని చూసారు కదా సో శోభ గారు మొదలు పెట్టేద్దామా ముందుగా మనం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఓకే పొయ్యిరింపుకి అంటే ముందు మనం ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కాక తాలింపు గింజలు వేసుకోవాలి సో అంతా అంటే డైరెక్ట్ గా పోప్ పెట్టేసి చేసేసుకోవటం అవునండి ఓకే దీనికి మనం ఏమన్నా పేస్ట్ గానీ పౌడర్ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఏం చేసి పెట్టారు ఇది కొత్తిమీర చాలా ఎక్కువ వేయాలి కొత్తిమీర ఒట్టి మిరపకాయలు చింతపండు ఉప్పు ఓకే సో అన్ని గ్రైండ్ చేసుకో ఓ అదే కొత్తిమీర మిరపకాయలు వేయించేసేసి చింతపండు ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి ఓకే సో ఇది మనము కొత్తిమీర కారం రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది కొంచెం తాలింపు వేసేసేయాలి ఓకే తర్వాత ఇవి దీంట్లో కట్ చేసుకుని మిరకాయలు కొంచెం సో ఇది మనకి కొంచెం ముద్ద కూర టైప్ లో వస్తుందా ఓకే వేడి వేడి అన్నంలో తింటే బాగుంటుంది అవును నాకు కూడా బీరకాయ ఎలా తిన్నా బాగుంటుంది ఇంకా ఇట్లా కొద్దిగా వెరైటీగా ట్రై చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఉల్లిపాయలు ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలు కదా వేయాలి మనం ఏం కాదండి ఏం కాదా ఓకే తొందరలోనే అవుతున్నాయి కదా అందుకనే జనరల్ అంటే కొంచెం బాగా కొంచెం టైం పడుతుంది కదా గీత గారు అవును అంటే ఉల్లిపాయ మనం బీరకాయ వేసుకుంటాం బీరకాయ ఫాస్ట్ గా మగ్గిపోద్ది కదా మీరు ఇలా చేస్తారా ఇట్లే చేస్తానండి ఓకే సో శోభ గారు మీరు ఏమన్నా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారా లేకపోతే హౌస్ వైఫ్ అయినా హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ కాకపోతే ఇక్కడ బిజీగా ఉంటాను అన్ని చూడడం బిజీగా ఉంటారా ఓకే సో మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఫర్టిలైజర్ షాప్ అండి బిజినెస్ బిజినెస్ ఏం పేరు మీ వారి పేరు చంద్రశేఖర్ చంద్రశేఖర్ మా వారికి మా పిల్లలకి ఎంత మంది రిలేటివ్ అందరికి హాయ్ చెప్తా పిల్లలు ఎంత మంది మీకు ఇద్దరు పాప బాబు ఏం చదువుతున్నారు పాప సెవెంత్ బాబు థర్డ్ క్లాస్ పేర్లు ఏంటి ఐశ్వర్య అజయ్ కుమార్ సో చంద్రశేఖర్ గారికి ఐశ్వర్యకి అజయ్ కి హాయ్ 
అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి చుట్టాలంత బాగా పెట్టుకొచ్చారు ఇద్దరు చూడండి అభిరుచి ఎక్కడుంది అభిరుచి ఎక్కడుంది ఇక్కడ కాకుండా మాతో ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇంకా ఉంది ఇక్కడ ఉంది అక్షరాలు మీరు కూడా రాసుకొచ్చారా బావో బాగుంది ఈవిడ ఇంగ్లీష్ అభిరుచి ఈవిడ తెలుగు అభిరుచి నైస్ నైస్ బాగుందండి బాగా రాసుకొచ్చారు సూపర్ మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి కొత్తిమీర పేస్ట్ ఓకే ఇది చూసుకొని మనకి కారం ఎంత పడుతుందో అంత సో సాల్ట్ ఇంక ఇందులో వేసుకున్నది దీంట్లో మళ్ళీ సపరేట్ గా అక్కడ ఓకే ఇది ఇలా మీరే ట్రై చేసారా ఎక్కడైనా చూసి నేర్చుకోవటం కానీ చదివి మీరే ట్రై చేశారు బీరకాయతో అన్ని మనం పచ్చిమిరపకాయతోనే యూజ్ చేస్తాం కదా అవును చూద్దాం దీంట్లో ఎంత టేస్ట్ ఉంటుందో అన్నట్టు ట్రై చేశాను ట్రై చేశాను చాలా బాగా అనిపించింది ఓ నైస్ నైస్ ఇలాంటివి కూడా మనము చక్కగా చపాతీ లాంటి వాటి ఇంకా కొన్ని ఇంటీరియల్స్ ఏంటంటే మీతో చూసి కొన్ని అవునవును మేము అదే అంతే మేము చూపించిందల్లా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చేయాలనే ఏం కాదు దానికి మీకు నచ్చిన ఐడియాస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చేసుకున్నా బాగుంటాయి ఏదైనా కూడా మనకి ఈజీగా టేస్టీగా అయిపోతాయి అన్ని వంటలు ఆ కొత్తిమీర స్మెల్ చాలా బాగా వస్తుంది కదా కొంచెం పల్లి పొడి యాడ్ చేయాలి ఓకే ఏంటి ధనియాల పొడి ఓకే మరి ఎక్కువ అయ్యొద్దండి ఘాట్ అనిపిస్తే పిల్లలు తినరు కదా మనం అంటే కారం ఎక్కువ తినేస్తా ఉంటాం అయినా ఎలాగూ కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ మనకి ఎక్కువ తెలియాలి కాబట్టి కొద్దిగా ఇవన్నీ తక్కువ వేసుకున్నా కూడా చాలా వేయాలండి అవును ఈ మిరకాయలకి ఇంత ఈ కప్పు కొత్తిమీర తీసుకుంటేనే బాగుంటుంది కొంచెం వేస్తే మళ్ళీ టేస్ట్ రాదు రాదు ఇంకా అంటే మీకు ఏమైనా ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ అలా ఉందా ఉందండి సో ఎంత మంది మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ అలాగా ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ వరకు ఉంటారండి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ వరకు కలుస్తుంటారు అందరూ రెగ్యులర్ గా రెగ్యులర్ గా కలుస్తూ ఉంటాం అండి వీక్లీ వన్స్ పూజలు ఓ పూజలు అవి బాగా చేస్తుంటారా చాలా బాగా చేస్తారండి మా అందరం కలిసి వెళ్తూ ఉంటాం ఓ సూపర్ సో ఇది అయిపోయినట్టేనా అయిపోయింది లాస్ట్ లో కొంచెం కొత్తిమీర పైన వేసుకోవాలి ఓకే సో పూజలు అన్ని కూడా బాగా పూజలు అయినా ఇట్లా మంత్లీ వన్ వీక్ ఎక్కడికన్నా టూర్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా బాగా వెళ్తుంటాం లేడీస్ అంతా అంతే ఓ నైస్ బాగుందండి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం సూపర్ సూపర్ మూత పెడదాం ఒక నిమిషం ఫైనల్ గా వేసింది కూడా బరీ పట్టేస్తుంది సో చూద్దామా ఓకే 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 గీతా నైస్ బాగుంది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తు దీంట్లో తీసేసే కొత్తిమీర కారం రెడీ నైస్ ఓకే అండి మరి బీరకాయ కొత్తిమీర కారం రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం బీరకాయ కొత్తిమీర కారం తయారు చేసే విధానం ముందుగా కొత్తిమీర ఎండమిరపకాయలు నూనెలో వేయించి చింతపండు ఉప్పు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు బీరకాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగాక కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత వేరుశనగ పప్పు పొడి ఎండు కొబ్బరి పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ధనియాల పొడి వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి చివరిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే బీరకాయ కొత్తిమీర కారం రెడీ
టేస్టీ వెరైటీస్ చూస్తున్నారు కదండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం మీకోసం మరో చిట్కా మీ చర్మం తాజాగా మంచి నిగారింపుతో మెరుస్తూ ఉండాలి అంటే మీగడ తీసుకుని ఈ మీగడలో చిట్కడు పసుపు కలిపి ఒంటికి పట్టించి ఆరిన తరువాత స్నానం చేయాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మీ చర్మం మంచి కాంతివంతంగా తయారవుతుంది ఓకే అండి మరి ఫస్ట్ వాడి చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ చూద్దాం సో శ్వేత రెడీయా మీరు రెడీ అండి మీరేం చేస్తారు బీరకాయతో నేను బీరకాయతో పెసరపప్పు పొడికూర బీరకాయతో పెసరపప్పు పొడికూర ఓకే ఓకే అండి మరి బీరకాయ పెసరపప్పు పొడికూర తయారీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం బీరకాయ పెసరపప్పు పొడికూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బీరకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు నానబెట్టిన పెసరపప్పు అరకప్పు ఎండు కొబ్బరి పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా శ్వేత గారు స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టేసుకుని హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ వేసుకుని సో ఇలాంటి కూరలకు మనకి ఆయిల్ కూడా తక్కువ తక్కువ పడుతుందండి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక పోపు గింజలు అండి కరివేపాకు అండి కొద్దిగా ఎండి మిర్చి అండి నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి అండి కట్ చేసేసి సన్నగా తరిగేసుకుని ఆనియన్స్ అండి పెసరపప్పు నానబెట్టేసుకున్నారా అవునండి కొద్దిసేపు ముందు వేడి నీళ్ళల్లో కొంచెం పెసరపప్పుని నానబెట్టుకోవాలండి కొద్దిగా మనకి ఫాస్ట్ గా చేసుకోవాలన్నప్పుడు కొంచెం వేడి నీళ్ళల్లో వేస్తే కూడా తొందరగా ఇది అయిపోతుంది కదా కొద్దిసేపు ఫ్రై అవ్వాలండి అవి సో బేసిక్ గా ఈ కాంబినేషన్ చాలా టేస్టీ కాంబినేషన్ కొద్దిగా పసుపు అండి లిమిటెడ్ గా ఉంటారు పీపుల్ నెక్స్ట్ పెసరపప్పు వేసుకుందండి ఓకే సో నానబెట్టేసుకున్న పెసరపప్పు కిట్టీ పార్టీస్ ఇలాంటివి ఉన్నాయా ఉన్నాయండి అన్నీ ఉన్నాయి ఏమి చక్కగా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అయితే మీరు అన్నీ చాలా బాగా సూపర్ మేము దాండియా అంటే కోలాటాలు నేర్చుకున్నాము ఇట్లా కిట్టీ పార్టీస్ అంటే చాలా ఉన్నాయి నేను హౌస్ వైఫ్ నే అండి పిల్లలు పెద్దగా అయిపోయింది కదా స్టడీ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను పాప బాబు అండి ఇద్దరు ఏం చదువుతున్నారు పాప సెవెంత్ అండి బాబు ఫిఫ్త్ పేర్లేంటి అక్షిత మణిహాస్ అండి అక్షిత మణిహాస్ మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు బిజినెస్ మ్యాన్ అండి మీ వారు బిజినెస్ ఆయన పేరేమిటి రాము అండి రాము గారు హాయ్ చెప్పండి వాళ్ళకి కూడా సో శ్వేత గారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా హాయ్ మాది కంబైన్ ఫ్యామిలీ అండి చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ మీరా ఓ అందరం కలిసి ఉంటాం ఎంత మంది ఉంటారు మేము నలుగురం అండి తోటి కోడలం ఓ అందరం కలిసి ఉంటాం అత్తయ్య మామయ్య అందరం కలిసి ఉంటారు ఫైవ్ మెంబర్స్ అమ్మ బాబోయ్ నైనా సో ఇది పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కారం దీనికి ఓకే నెక్స్ట్ కారం అండి మీరు కూడా జాయింట్ ఫ్యామిలీయా సపరేట్ సో మీరు మాత్రం అందరు కలిసి అందరం కలిసే ఉంటామండి సో వాటర్ కావాలా మీకు సాల్ట్ అది మనకి వేసానండి సరిపోతుంది వేసాను సరిపోతుంది ఓకే సో జనరల్ గా ఒకళ్ళు ఇద్దరు తోడుకోవడాలు ఉంటేనే కొంచెం పనులు అవి షేర్ చేసుకోవచ్చు కదా అందరం షేర్ చేసుకుంటాం అండి కలిసే చేస్తూ ఉంటారా సో చూద్దాం ఒకసారి బీరకాయలు కాస్త మగ్గాక కొంచెం పొడి యాడ్ చేసుకున్నామండి 
एंडरी पौधे धनिया पौडर सो बेसिक इलाटी मन अला ओनली पोप बाउंटाई मसाला बेसाई कल्लम पेस्ट अभी रेडी अंडे बीरकाय पेसर पपु करी नाइस ओके अंडे मरे बीरकाय पेसर पपु पौड़ी कुरे पड़ा रेडी आई पहन्दी टेस्ट चूसे मंदु तैयारी विधान में इनको सर्च होता बीरकाय पेसर पपु पौड़ी कुरे तैयारी चूसे विधान हम ओके पैन लो नूने वेसी पोप दिन सुलो कारवे पाको एंड मेरे कायलो वेल्लो ले रबलो उल्लिपाई मुकल आपत्मी तो गारे सर्व चुस्के बीरकाय पेसर पुप पड़कूर रेडी ओके अभी मैं बीरकाय चूसर कदा ऊरी वाटल इंक लेट चेक मैं टेस्ट चूसी सो राजुगर और कम बीरकाय कांबिनेशन इंकोटेमो पेसर पुप पड़कूर फस्टर कम चूस पचिमिर्ची ट्रैंडी SMS details ABR ani type chesi space ichi mi peru chirunama type chesi 5626357 ki SMS cheyandi ipudu meekosam inkoka manchi chitka meekosam MTR masala vari chitka annam podu podu laadutu manchi ruchi ga undali ante annam udike tappudu sagu udikina tarvata oka spoon neyyi gaani neyyi lekapothe oka spoon oil gaani vesinatlayite annam podu podu laadutu vastundi alage manchi ruchi ga kuda untadi इवाट नाग टेस्ट वेरईटी चूसर कदमी मैं मन चूस वो पोषक विलवलो मैं न्यूट्रिशनिस्ट अरुण का चुप्तार इनका वंटल पिंड वूसा चना टोमाटो रईस पोषक विलो चना टोमाटो रईस अं जील पड़ी मूल टोमाटो रईस अंदर चुस्कू उ रईस टोमाटो प्रधानमंत्री चना ऐड मूलाना मन के बेनिफिट मंचदा अंत तपक मंचदी इप्ड मिक्स्ड रईस का बाक्साली त्वर अवाली रुचिकर उ मन टारगेट का अंदर 
బ్యాలెన్స్డ్ ఆహారం ఉండాలి అనేది కూడా మరో టార్గెట్ సో సమతుల్య ఆహారం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా ప్రోటీన్ అనేది మనం జత చేర్చాలి ప్రోటీన్ ఏ ఐటెంలో తీసుకుంటే కూడా మాంసకృతులు ఉండాలండి ముఖ్యంగా మనకు ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్కి కూడా అవసరమైన ఒక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ తగిన విధంగా ప్రోటీన్ ఉండడం అలా చూసుకుంటే మనకు ప్రోటీన్ ఈ దాంట్లో పర్టికులర్గా లేదు టొమాటో రైస్లో ఉండదు సో చన్నా యాడ్ చేయడం మూలాన కావాల్సిన ప్రోటీన్ని మనం యాడ్ చేసినట్టే ఇప్పుడు చన్నాను కానీ మొలకెత్తించి మరీ వాడితే విటమిన్ సి కూడా యాడ్ చేసినట్టే సూపర్ బండి చన్నా టొమాటో రైస్ చాలా బాగుంది నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి తర్వాత స్వీట్స్ అండ్ స్నాక్స్లో చూసిన సేమియా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ పిల్లలకు చాలా చాలా ఇష్టమైన ఒక విషయం ఏంటంటే కస్టర్డ్ తినడం ఇష్టం లేని విషయం ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం సో అవి రెండు కలిపేసి మనం గనక ఈ కస్టర్డ్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తే చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ఇందులో సేమియా ఫ్రూట్స్కి మనకు దానిమ్మ బనానా యాపిల్ గ్రేప్స్ పాలు కస్టర్డ్ పౌడర్ అన్నీ ఉన్నాయి సో కస్టర్డ్ పౌడర్ అండ్ షుగర్ ఇవి రెండే మనకేంటంటే ప్రాసెస్డ్ షుగర్ని కూడా మనం అవాయిడ్ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే న్యాచురల్గా స్వీట్గా ఉండే విధంగా ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసేస్తే అది కూడా ఒక మంచి విషయమే సో సేమియా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ కూడా ఓకేనండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకపోయినా మనకు షుగర్ అండ్ కస్టర్డ్ పౌడర్ లేకుండా ట్రై చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఊరించే వంటలో బీరకాయ కొత్తిమీర కారం అండ్ బీరకాయ పెసరపప్పు పొడి కూర బీరకాయ కొత్తిమీర కారంలో బీరకాయ కొత్తిమీర ఎండు కొబ్బరి పల్లి పొడి తర్వాత మనకు చింతపండు ఎండు మిర్చి ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకొని చేసుకుంటున్నాం చింతపండు ఎండు మిర్చి ఓకే కొబ్బరి అండ్ పల్లీలు రెండూ కాకుండా డెఫినెట్గా ఒకటే ట్రై చేసుకోవాలి బీరకాయ అండ్ కొత్తిమీర ఎటువంటి కాంబినేషన్ అంటే బీరకాయ అబ్జల్యూట్లీ లో క్యాలరీ అండి కొత్తిమీర కూడా లో క్యాలరీ కొత్తిమీరలో ఉన్న విటమిన్ సి కూడా మనకు చాలా చాలా మంచిది ఇప్పుడు ఇండియాలో మన భారతదేశంలో ఎంతమంది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారో ఎంతమందికి బీపీ ఉందో దానికంటే ఎక్కువగా కూడా మన పొట్ట సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్తో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ అని తేలింది అంటే గ్యాస్ ప్రాబ్లం అనో అరగటం లేదనో అజీర్ణం అనో కాన్స్టిపేషన్ అనో ఇలా రకరకాల సమస్యలు సో కొంతమందికి ఏంటంటే పుండులాగా కూడా ఫార్మ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఫర్ దెమ్ ఈ కొత్తిమీర సూపర్గా పనిచేస్తుందండి హీలింగ్ ప్రాపర్టీస్తో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పుండుని కరెక్ట్గా గాయం మానడానికి కూడా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో బీరకాయ కొత్తిమీర కారం చాలా బాగుంది క్యాలరీస్ తగ్గించుకోవాలన్నప్పుడు సింపుల్ థింగ్ కొబ్బరి పల్లీలు రెండు కాకుండా ఒకటే ట్రై చేయాలి అలాగే బీరకాయ పెసరపప్పు పొడి కూర ఎప్పుడు కూడా ఒక వెజిటబుల్తో ఒక పప్పు ధాన్యం యాడ్ చేస్తే ఇక ఫినిష్ దట్ విల్ బీ ఏ సూపర్ డిష్ సో బీరకాయ పెసరపప్పు తర్వాత మనకు ఇందులో అందులో ఎండు కొబ్బ ఎండు మిర్చి అయితే ఇందులో మనకు పచ్చిమిర్చి ఉందండి పచ్చిమిర్చి అండ్ కొబ్బరి ధనియాల పొడి వెల్లుల్లి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో ధనియాల పొడి వెల్లుల్లి జీలకర్ర లాంటి ఐటమ్స్ ఎలా అంటే ఇట్స్ జస్ట్ యూజ్ ఫర్ సీజనింగ్ సో మేజర్గా మనం దీంట్లో పీరకాయ పెసరపప్పు తర్వాత మనకు కొబ్బరి ద్వారా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కొబ్బరి లిమిట్లో వాడుకుంటే మనకు సూపర్ డిష్ అయిపోతుందండి క్యాలరీ పరంగా కూడా మనకు చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇవాళ మీరు చూసిన వంటకాల్లో బీరకాయతో చూసిన రెండు కూడా బీరకాయ పెసరపప్పు పొడి కూర అండ్ బీరకాయ కొత్తిమీర కారం చాలా బాగుందండి సేమియా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది బట్ బీ కేర్ఫుల్ అండి షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త టొమాటో రైస్లో చెన్నా యాడ్ చేస్తే ఎంత చక్కటి పోషక విలువలు ఉంటాయో ఎంత ఈజీగా ఒకే ఐటమ్తో మనకు కావాల్సినవన్నీ వచ్చేస్తాయో దాన్ని ప్రూవ్ చేసిందండి చెన్నా టొమాటో రైస్ సో ఇవాళ బెస్ట్ రెసిపీ అని కూడా చెప్పచ్చు నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి పూరించాను సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం రాని ప్రేక్షకులు ఒక టేస్టీ రెసిపీని మాకు మెయిల్ ద్వారా గానీ లేదా లెటర్ ద్వారా గానీ రాసి పంపించండి మీరు ఒక మంచి బహుమతి గెలుచుకోండి రాజుగారు ఈ రోజు మీరు చేసిన రెండు కూడా మంచి సింపుల్ రెసిపీస్ కానీ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ కస్టర్డ్ కాంబినేషన్ లో ఆ సేమియాతో చాలా బాగుంది వెరైటీగా అవును ఎందుకంటే ఆ సేమియా టేస్ట్ కి కస్టర్డ్ కూడా బాగా సూట్ అయింది ఎప్పుడు పాయసం లానే కాకుండా ఇలా కస్టర్డ్ లో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది రాజుగారు థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి మరి చూసారు కదా ఇవాళ వెరైటీస్ ని మీరు కూడా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి మరి అలాగే మా ప్రోగ్రామ్ పై మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి కిర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ టామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఓకే అండి మరి ఇది ఇవాళ మన ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి పవర్ బై సఫల్ ఐడిబుల్ ఆయిల్స్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ వంటలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు స